Haleluya. Wasikilizaji wetu na watazamaji ambao mnatutazama katika mitandao na kutusikiza katika mitandao ya kijamii uh, katika kipindi chetu cha Morning Light. Nataka ni wakaribishe tena katika kipindi hiki cha Morning Light katika siku ya leo ambapo najua kuna jambo jipya ambalo Mungu amekuandalia. Mimi naomba neema ya Mungu iweze kusaidia kudaka kila ambacho Mungu anataka kukiachilia kwa sababu ni neno lenye nguvu lakini neno ambalo Mungu yuko tayari kulifuatilia na kulidhihirisha na kulithibitisha kwenye maisha yako. Naomba tuombe halafu tusome neno la Mungu. Baba mtakatifu katika jina la Yesu, naomba nikushukuru na nikubariki kwa sababu tayari uko pamoja nasi katika kipindi hiki asubuhi ya leo. Ninaomba ya kwamba ukapate kuzungumza na watazamaji na wasikilizaji wote walio tayari kusikiliza kila ambacho umeandaa kwa ajili yetu na mimi naomba nipe mamlaka na nguvu katika kunena katika uweza wako Mungu na tam, kila tamko likapata kuzaa matokeo katika maisha ya msikilizaji katika jina la Yesu ninaomba haya amen nataka tusome katika biblia zetu kwenye kitabu cha kutoka sura ya 14 tasoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4 kitabu cha kutoka sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4 biblia nasema Bwana akasema na Musa akamwambia Kwambie wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pihahirothi kati ya Migdori na bahari kukabiri Baal Sefoni mtapanga mbele yake karibu na bahari na Ifarao atasema katika habari za wana wa Israeli wametatanishwa katika nchi ile jangwa imewazuia wasitoke nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa farao naye atawafuata nyuma yao nami nitajipatia utukufu kwa farao na kwa jeshi lake lote na wamisri watajua kuwa mimi ndimi bwana basi wakafanya hivyo jina la bwana yesu ribariki nataka kuzungumzia sema au kichwa cha somo nataka kuzungumzia linaitwa Mungu anapompiga chenga adui kwa ajili ya kutetea watu wake au kwa kufupi Mungu anapompiga chenga adui. Jina la Yesu libarikiwe. Safari hii ya wana wa Israeli, watu wote mnaosoma Biblia mnaifahamu kwamba wana wa Israeli walipokuwa natoka Misri, kulikuwa na uwezekano wa njia ambayo zao wangeweza kupita. Kulikuwa na njia ya kupita inchi ya Wafilisti, ambayo ilikuwa ni njia nchi ya Kanani. Lakini Mungu akatumia njia ambayo ni njia ya kwenda baharini ya kuelekea baharini na halafu kupitia jangwani. Na Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa anafanya jambo hilo ili ya kwamba Farao afikirie Farao wana wa Israeli hapo hawatapita wametatanishwa katika jangwa na wamenaswa mbele ya bahari. Kwa hiyo jangwa limewazuia au jangwa litawazuia was, wabakie kwa ikawa ni trick au ni, ni chenga Mungu amempa farao Mungu akaamua kumpiga chenga farao akamtengenezea farao mazingira ya kuamini kitu ambacho Mungu anajua kitakuwa tofauti na farao hajui kwamba kitakuwa tofauti Mungu akatengenezea mazingira ya farao kudhania kwamba yeye ndiye anakwenda kushinda kumbe ndiye anakwenda kushindwa. Mungu akamtengenezea farao mazingira ya kuamini kwamba kunufaika kumbe wana wanakwenda kunufaika na ile chenga ambayo Mungu ametengeneza. Mungu akamtengenezea farao kudhania kwamba wana wa Israeli hawatakuweza hawataweza kupita hawataweza kuvuka ile njia zaidi ya pale ambapo wamefikia akamtengenezea mazingira ya kuona mahali wanakwenda kupitia ni njia imefungwa kumbe ni njia imefunguliwa 
na farao hawezi kugundua kwamba njia ile imefunguliwa na farao hajui kwamba Mungu ana njia ameshaifungua kwa hilo jambo ndilo nimeita kwamba mwingine Mungu anaamua kumpiga chenga tu adui adui mwenyewe adui ajiingize mwenyewe kwenye mtego Mungu anamtia chenga adui na halafu adui anajiingiza kwenye mtego anamfanya adui kudhania kwamba hii inakwenda kuelekea hivi kumbe huko anakodhani inaelekea siko inakoelekea Mungu anamfanya adui kuamini kwamba hii inakwenda kuishia vile kumbe anavyoamini sivyo itakavyokwenda kuishia jina la Kristo Yesu libarikiwe maandiko anasema wana wa Israeli wakatoka wakaelekezwa na Mungu njia ya kupita njia ya kimungu njia ya Mungu ukifuata njia ya Mungu maana yake njia ya Mungu inatumika kuchenga adui kati ya vitu vingi adui hao adui wa kutembea katika njia ya Mungu Biblia katika Isaya 35 inasema kwamba kutakuweko na njia, tena itakuwa njia kwa sio haki hawataweza kupita juu yake lakini njia ile ni kwa ajili ya wale wa wajapokuwa wajinga hawatapotea katika hiyo njia kuna njia ambayo ikishakuwa ni njia ya Mungu wanatembea walio wa Mungu wanatembea wenye haki wasio haki hawana wa kutembea katika njia ya Mungu wangepita njia kupitia Filisti hiyo isinge kuwa njia ya Mungu hata farao na jeshi lake wangekuwa na uwezo wa kuipita lakini Mungu akatengeneza njia ambayo farao na jeshi lake hawana kuipita uwezo kupita njia hana uwezo kuipita njia ya Mungu na nataka niambie wana wa Mungu mahali ambapo mara nyingi naswa tunaswa kwa sababu anapotuelekeza kupita tunaaje kwenye njia ya Mungu tunapita kwenye njia ya wote njia ambayo yeyote anaweza kupita hata mwovu anaweza kuipita basi shetani anakutana sisi huko anatukamatia huko anaharibia mambo yetu huko anatuzibia vitu vyetu huko anatuharibia vitu vingi huko tunapoacha kupita njia ya Mungu anayotuelekeza kupita na harafu tunaanza kupita kwenye njia ambayo wana wa Israeli msipite lakini njia nitakaoonyesha ni njia ya jangwa lakini nitakuwa ni chenga kwa adui maana nitamfanya adhanie kwamba hiyo sio njia kumbe ni njia atadhania hiyo sio njia na wala hii njia haitoki kumbe ni njia na inatoka lakini wasio haki hawezi kuiona waovu hawezi kuiona shetani hawezi kuiona wachawi hawaioni waovu hawaioni waganga hawaioni maadui hawaioni kwa jina la Yesu Kristo watakatifu wanaiona walio haki wanapita juu yake hata wakiwa wajinga kwenye njia hiyo hawapotei jina la Yesu libarikiwe sema risha mbele za farao yeye na wamisi na majeshi yake watajua hakika mimi ndiye Mungu nitakapowapiga chenga na harafu wakanaswa ndani ya chenga ile na halafu mimi nikatengeneza njia kwa ajili ya watu wangu ambayo waovu hawataweza kuipita jina la Yesu Kristo alibarikiwe maandiko anasema ilitokea hivyo farao na wana na wana wa Misri majeshi yake wakafuatia wana wa Israeli wakiamini kama Mungu alivyowapiga fanya waamini ndivyo itakavyokuwa kama mtazamisho Mungu aliwatazamisha kwamba ukomo hii njia unakwenda kukomea jangwani na wametatanika hawatakuwa na namna kuendelea wakajiamini kumbe ni chenga wakaenda kwa uhasikika kumbe ni chenga wakachukua vifaa vyao vya kivita magari na farasi na mishale yao na majenerali wao wakiamini kwamba wanakwenda kufanikiwa kumbe ni chenga wakiamini kwamba wanarudisha watu wa Mungu kwenye utuma tena kumbe ni chenga wakiamini kwamba wataendea kutawala watu wa Mungu kumbe ni chenga 
kumbe Mungu amewapiga chenga na wao wameingia kwenye chenga ya Mungu wanakwenda kunaswa ndani ya chenga ya Mungu jina la Bwana libarikiwe wakajikuta wameingia mahali walipodhani hapana njia kumbe pana njia watu wa Mungu wakatembea kwenye njia iliyotengenezwa na Mungu adui alipotengene alipojaribu kutembea kwenye njia iliyotengenezwa na Mungu haju kanuni haimruhusu muovu kutembea ndani ya njia ya Mungu jina la Yesu libarikiwe wakajaribu kutembea ndani ya njia ya Mungu hawajui njia haki hawajui njia wasiosafiri wapiti kwenye njia hiyo kiwe wafuata wote wakazama baharini farasi na mpanda farasi wote wakatupa baharini kwa sababu wamepita kwenye njia ambayo hawawezi kuipita maana wasio haki hawawezi kupita kwenye njia hiyo njia hiyo ni ya wasafirio hata wajinga wakionekana wajinga bado kama ni wenye haki wanavuka niko hapa kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba kuna maeneo umezomewa umeonekana kama hutafanikiwa umeonekana kama umechagua machaguo sio hata mchumba uliyomkubali kwa sababu ameokoka na mcha bwana watu wanasema lakini hana hela watu wanasema lakini huyo hajasoma nataka nikwambie bado hiyo ndio njia ya bwana maana ndio njia ya bwana amekupa nataka nikwambie hudumu uliochagua kuifanya wengine wanaweza kuona kama napoteza muda lakini hapo ndio mahali wengine wanaweza kuambia sadaka unazozitoa unapoteza wanaweza kuambia uaminifu na utembea nao na injini waihubiri unapoteza muda unakwenda kupoteza lakini ni chenga hiyo hawajui vizuri lakini hata ni kuambia tena kuna watu wamepanga maovu juu yako wakapanga maovu we ukajaribu kuogopa kadhani wataweza kumbe hapo Mungu alipokuweka unapojiona kama watakuweza hapo Mungu ampandalia chenga hapo ipo ndipo Mungu anakwenda kuwafanya wanakula chenga na we mwenyewe anakwenda kutoka salama lakini wao hawatotoka salama mipango ya adui ambayo imeanza kukutisha hiyo ni chenga hataweza kuvuka tena na utatoka salama kwa jina la Yesu mabaya aliyokusudiwa juu yako ya kidhani atakupata hiyo ni chenga tu kabla haja kupata Mungu atakuwa amepiga chenga na halafu utatoka salama na yaliyokusudiwa mabaya ndio yatakayogeuka huko alikotokea na utabaki salama kwa jina la Yesu Kristo mara mungali hai niko hapa kutia moyo kwamba usiogope wale sio kama wana wa Israeli waliolia wakadhani farao anakwenda kuwakamata kumbe ajui Mungu amepiga chenga na ile bahari ilikuwa ni chenga ile njia ya jangwa ilikuwa chenga kuna jangwa naliona ni jangwa kumbe ni chenga kuna bahari unaona kama imefunga hutapita kumbe nayo ni chenga kuna tatizo nadhani halitafumbuka kumbe hiyo ni chenga shetani anapigwa chenga tu na kama moja litafunguka na shetani anapigwa chenga kuna mazingira mbayo unaona ni magumu kumbe ule ugumu na ukutana nao kumbe ni chenga tu shetani anapigwa chenga na halafu Mungu anatengeneza wepesi mbele yako na mimi natabiri wepesi kwa jina la Yesu natabiri mambo magumu yaondoke mbele yako maana shetani alikuwa na dhana kamata kumbe ni chenga tu amepigwa adu amepigwa chenga katika jina la Yesu wanaowinda ndoa yako watapigwa chenga wanaowinda biashara zako watapigwa chenga wanaowinda ndoa ya una, uchumba wako watapigwa chenga wanaowinda kazi yako cheo chako watapigwa chenga katika jina la Yesu wote wanaingia kwenye chenga maana Mungu anacheza mchezo ambao hawaujui leo lakini baadaye kabla hawajaujua watakuwa wamekwisha kupigwa chenga na wao imetokeza kwa jina la Yesu Mungu akupe kutokeza wakati adui anaingia kwenye mtego ambao Mungu amemtega chenga wakati adui anaingia kunaswa wewe utoke salama na uvuke katika jina la Yesu nataka nikubariki kwa maneno haya Mungu mbingu na ncha kubariki Tembea katika neema hii siku ya leo. Siku ya leo utakuwa ni ya baraka kubwa katika maisha yako maana adui amepigwa chenga na unatokeza kwa jina la Yesu. Mungu wa rehema, Mungu wa mbinguni akubariki. Njema. Baba mwaminifu katika jina la Yesu. Nabariki watu wote ambao wamenisikiliza katika kipindi hiki. Neema yako ipo juu yao. Wonyeshe fadhili zako na uaminifu wako Bwana. Mahali upokuwa umetegeshewa baba iwe ni chenga tu. Watoke salama na adui aingie kwenye chenga ile alikuwa ameandaa katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Mungu umeshinda tayari kwa ajili ya watu wako na adui ameingia kwenye chenga katika jina la Yesu. Amen. 
Mais ma 